Okay, sabi po sa chapter 2, verses 6 to the following verse, For this is what the Lord of heaven's army says, In just a little while I will again shake the heavens and the earth, the oceans and dry land. I will shake all the nations, and preachers of all the nations will be brought to the temple. I will fill this place with glory, says the Lord of heaven. Army. You know, when I, uh, I pray to God, Lord, kailangan maawit yan ng inyong mga anak para masalo namin yung tubig na tumutulog wala doon sa iyong kamay. Amen? And you know, sa aklat ng Psalms, kasi yung verse po yan, sa Haggai chapter 2 and Psalm 65, you can see, you can see in, the verse, in the book of Psalm 65, Verses, ayan, ang galing-galing ng word. Pangako po yan. Kaya pinamagatan natin yung song na yun, waterfalls ay pangako ng Diyos. Sino kaya ang gustong sumano? Yes! Sino mo sa may mangyari sa buhay niya malaki? Alaluya! Yes! And last one, yung Psalm 65, anak, baka pwede mong buksan. Ang galing-galing po doon, kasi mayroong word doon na it speaks about water. Okay. So sabi po yan sa Psalm 65, Verse 19, uh, sorry, verse 9 to 11. Sabi po yan, ready na po kayo? <laughs> Ang galing na word ni Lord. You take care of the earth and water it, making it rich and fertile. Ibig sabihin pag uh, <laughs> ipinapaula na ng Diyos ng tubig ang daigdi, ibig sabihin ginagawang matabang lupa ni Lord. Amen. Kaya ang ulan ay simbolo ng pagpapala ng Diyos. Amen. Kaya pag umulan, sahurin nyo agad. Hindi totoo yung naambunan ka, nilagnat ka, mindset lang yun. Utak mo kasi yun. Uy, huwag kang maglaro niya na na. Kasi maaambunan ka, baka lagnatin ka. Naku, nilagnat nga. Yun ang binuka ng bibig mo. Di ba? May inawi tayo kanina, lahat mangyayari bigkas ng aming labi. Yun ang mangyayari. Pag anong binigkas natin, yun ang mangyayari. Kaya pag binigkas natin yung blessing, ay yung ulan ay blessing, yun ang nangyayari. Pinalalakas ka, pinalulusod ka ng Panginoon. Abang sinasahod <laughs> Sa Saudi po, pag umulan, para sa kanila napakalaking grasya yan ang Panginoon. Itinutulog nila kahit basa lahat ng buong katawa nila, tulog sila kasi para sa kanila, blessings yung ulan. Sa Pilipinas, mga nagsasabi, ay, baang bulan ka, ilagnat ka, dilagnat nga. Natuluyan. Okay. So, sabi ng, uh, sabi po ng verse that you take care of the earth and water is making it rich and fertile. The river of God, ayan na po. Sige, nakasan po natin. The river of God has plenty of water. It provides a bountiful harvest of grain for you have ordered it. So, wow. Sa, sa, sa trono ng Panginoon, sa ilog ng Diyos, punong-puno ng tubig. At alam nyo ba yung pangako ng Diyos sa mga panahong ito, pinararaga sa ibinubos ng Diyos ang masaganang ula ng pagpapala sa buhay ng kanyang mga anak at yung anda ng sumalo. Hallelujah! Kalino yun! Oh, hallelujah! Ang galing! It provides a bountiful harvest of grain for you have ordered it. In order talaga pala ng Panginoon that you will have a bountiful harvest. Amen. Oh, great God. You drink the flood ground with rain, melting the clouds and leveling the ridges. You soften the earth with showers and bless its abundant crop. Masinin nyo po, lahat bless, lahat abundant, bountiful. And verse 11, kanino yan? You ground the year with a bountiful harvest, even the heart one way overflow is abundant. Kaya ano man yung pinagtaraanan mo ngayon, manampalataya ka that this year is the overflowing year sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa personal mong buhay. Amen. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, you are absolutely forever blessed. Awitin nga natin ulit yung pangako. Amen. Kamayan po natin ang bawat isa pinagpalang umaga sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Habang kinakamayan mo naman, deklarahan mo. Kapatid Amen. mo yan kay Lord eh. Ayan. Unite as one body of Christ. Hallelujah.